Всем привет! Неделя вышла довольно жарко, и за последние дни стало известно немало новостей от крупных компаний. Подробно о каждой я расскажу вам в сегодняшнем выпуске. Небольшие миксы, которые так и не подписали никакие организации, обычно остаются на прежнем уровне, либо просто разваливаются. Таким примером стал СНГ-коллектив CIS Regex, который чуть более недели не оставил от себя и половины прежнего состава. На тот момент в команде числился только мидер Богдан Айсберг Василенко, а когда приходило время выступать на турнире, от имени команды набирали стендыны. Теперь же образовался единый состав, который будет выступать на следующих турнирах. В него вошли Рамзес, Afterlife, небезызвестный Габлак, а также Always Wanna Fly, попробовавший себя на тестовой роли в новом составе НАТО Свинцера. В СССР успели получить неплохой авторитет на местной сцене, который теперь надо удержать с новыми лицами. За последние два дня определилась первая пара участников финальной стадии турнира в домашней атмосфере от студии BTS The Summit 4. Прямых приглашений на этот раз не было, однако отборочные позволяли объективно определить лучшего представителя от каждого региона. Во вторник завершилась квалификация к Юго-Восточной Азии, где в полной Best of Five серии Минески вырвали победу из рук у Фнатик. А вот в отличие от азиатского региона, организаторы решили предоставить возможность присутствовать на турнире двум командам из Европы, одна из которых уже известна — Team Liquid. В финале Венеров они одолели Team Empire со счетом 3-1, и теперь СНГ коллективу предстоит пробиваться на турнир через сетку лазеров, где им надо будет встретиться с победителем пары OG NIP. Новый крупный турнир от Вейлф еще не успел начаться, а уже принес первые проблемы. Представители Китая, команда Invictus Gaming, будет вынуждена пропустить The Frankfurt Major 2015 из-за ожидаемых проблем с визами. Су Super Peng из-за локальных проблем не сможет получить визу в Германию, и решение проблем у менеджмента не оказалось. Самой крупной проблемой является то, что организация не предусматривала этот момент, ожидая успешного завершения всех дел, связанных с документацией. Но не тут-то было. Замену команда произвести не сможет, так как не зарегистрировала ни одного игрока на эту роль. Поэтому теперь сами Уэйлов будут искать подходящий для поездки коллектив. Вероятнее всего, он будет китайским, но даже таких подробностей пока не сообщалось. В этот вторник популярная медиаплатформа и стриминговый сервис Hitbox объявила об успешном привлечении капитала размером 4 миллиона долларов. Инвесторов оказалось сразу несколько. Туда вошли как венский инвестиционный банк Speed Invest, так и компания Wargaming. Как сообщается, основная масса средств будет направлена на развитие как технологического уровня площадки, так и на поддержку сообщества. Hitbox является не самой безызвестной платформой для стримов, но пока что не дотягивает до уровня Twitch TV. Соучредитель Hitbox Мартин Скимча отметил, что такие действия придадут большой рост различных структур за короткие сроки, а также значительно расширит возможности сервиса. После отсутствия успеха в течение длительного времени менеджмент организации Team Empire решился на очередные изменения в составе, на данный момент призванные считать временными. Как зрители заметили, за последние дни роль медленнера на себя взял Виктор Генерал Негрини, в то время как Максим Йоку Ким перестанет выступать за команду в ближайших матчах. Это не единственное изменение, коснувшееся самого состава. Роман Резолюшн Фуминок стал капитаном команды, забрав данную привилегию у Александра Нофир Чурочкина. Совсем скоро Empire ждет не одна игра в данном составе, одной из которых является поединок Best of Five в рамках финала отборов за Summit 4. Составу вновь стоит хорошо подготовиться, чтобы быть на чеку перед опасным противником. А я вам напоминаю, что мы все еще проводим конкурс, в котором разыгрывается три скина для Counter-Strike Global Offensive общей стоимостью 15 тысяч рублей. Спешите принять участие, ведь до подведения итогов осталось чуть больше недели. Узнать подробности можно в нашей группе в Virtus.pro CSGO ВКонтакте. Удачи! Ну а на этом все. Пока.